Hello friends, I am Anand from Anand Techno Solution. Before starting this topic, just I want to add one thing. If this video is helpful for you, then please like and share it. And if you are new on my channel, then please support me by subscribing my channel. And I want to add one important thing. I don't get money from like, share and subscribe. Just give me a precision and motivation for making a new video. This today's topic is Hark. Before that, if, if you want to understand the basic understanding of the Hark, then please watch my first video. So start with it type of hark process will you use synchronous and asynchronous synchronous is used for the uplink hark and asynchronous is used for the downlink hark synchronous for uplink uplink data to synchronous kya hota you send data to e node b in form of transport block agar transport block correctly e node b ko receive hota hai then e node b send acknowledge acknowledgement nahi to e node b will retrans uh, transmit the nac hark is two type synchronous uplink and asynchronous Syn synchronous will be used for the uplink and asynchronous will be used for the downlink data synchronous Bonus is again it is two type adaptive transmission and non adaptive transmission retransmission are scheduled at fixed time interval use the specific process in a specific subframe every eight subframe pe ue process id repeat karta hai एवरी एट सम फ्रेम पे इसलिए ई नोट भी को पता है हार प्रोसेस कब ट्रिगर होगा एज ए बेसिकली हम लोग जो हार्पलिंग हार प्रोसेस जो क्रिएट करते हैं बाई दिस मेथड एस एफ एन इंटू टेन प्लस मॉड्यूल एट सो फ्रॉम दिस मेथड वी कैलकुलेट दार्पलिंग हार प्रोसेस आई डी ये हमेशा एक साइकिल में काम करेगा अगर स्पेसिफिक सब फ्रेम पे कोई रिसोर्स एलोकेट नहीं हुआ है तो जो फर्स्ट प्रोसेस है वो प्रत्येक एट मिली सेकेंड पे रिपीट करेगा चूंकि यह एक स्पेसिफिक सब फ्रेम पे एक स्पेसिफिक हार प्रोसेस आई डी यूज करता है इसलिए ई नोट भी को पता होता है कि कौन सा हार प्रोसेस कब आएगा और ई नोट भी को यह भी पता है कि कौन सा रिड्यूडेंसी वर्जन यूज होगा क्योंकि ई नोट भी सेंड डी सी आई जीरो अपलिंग ग्रांड यहाँ आर बी एन डी आई एंड एम सी एस वैल्यू डिफाइंड होता है ई नोट भी के द्वारा पहले से ही डिफाइंड होता है इसलिए इसे सिंकोनस हार कहते हैं मतलब कि डी सी आई जीरो में ई नोट भी पहले ही यू को इन्फॉर्म कर देता है कि कौन सा रिड्यूडेंसी वर्जन यूज करना है कौन सी ए डी आई बी डी यूज करना है कौन सा एन सी एस वैल्यू करना है इसलिए हम इसको सिंकोनस कहते हैं कि ई नोट भी ऑलरेडी इन्फॉर्म कर देता है तो सिंकोनस हैक टू टाइप का होता है एक एडेप्टिव होता है एक नॉन एडेप्टिव होता है सबसे पहले एडेप्टेड रिट्रांसमिशन डिस्कस करेंगे एडेप्टेड रिट्रांसमिशन में क्या होता है कि ड्यूरिंग रिट्रांसमिशन यू अगर पी डी सी सी एच पर डी सी आई जीरो एंड एन डी आई वी वैल्यू को डिटेक्ट कर लेता है तो यू डज नॉट केयर अबाउट द हार्क फीडबैक एक एंड नैक ऑन पी एच आई सी एच यू जस्ट रिट्रांसमिट द डाटा बेस्ड ऑन डी सी आई जी इन्फॉर्मेशन एडेप्टिव में क्या होता है कि यू ई जो है एक्चुअली यू ई को डी सी आई जीरो एंड हार्क फीडबैक पी एच पी एच आई सी दोनों मिलते हैं बट वो डी सी आई जीरो के बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि जो न्यू डाटा जो ट्रांसमिट होगा वो रिट्रांसमिटेड डाटा होगा रिट्रांसमिटेड पैकेट होगा या न्यू डाटा होगा वो डिसाइड करता है डी सी आई जीरो बेसिस पे अगर एन डी आई बिट जो है वो सेम है सपोज दैट फर्स्ट जो ट्रांसमिट हुआ जीरो है सेकेंड में भी जीरो ही है तो मतलब कि सेम डाटा और रिट्रांसमिट करना है सो इस सिचुएशन में जो है वो डिसाइड करता है डी सी जीरो के बेसिस पे वो पी एच आई सी एच नहीं देखता पी एच आई सी एच में वो एक भेजा या नैक भेज रहा है जब भी यू को कोई डाटा सेंड करना होता है तो यू फर्स्ट सेंड शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट ऑन पी यू सी सी एच एंड आफ्टर प्लस फोर सब फ्रेम नेटवर्क ट्रांसमिट अपलिंग शेड्यूलिंग ग्रांड बाई डी सी आई जीरो जब भी यू को कोई डाटा सेंड करना होता है तो पहले सार रिक्वेस्ट भेजता है कि आपको कोई डाटा सेंड करना है उसको नेटवर्क उसको ग्रांड भेजता है डी सी एंड बिटवीन एस आर रिक्वेस्ट एंड शेड्यूलिंग अपलिंग ग्रांड डिले इज फोर मिली सेकेंड ये एक्चुअली ये डिले थ्री जी पी पी स्पेसिफाइड नहीं है बट इन नॉट बी पुट दिस डिले एज ए फोर मिली सेकेंड नेटवर्क ट्रांसमिट ग्रांड एज डी सी आई जीरो इन डी सी आई जीरो एम सी एस एंड आर बी वैल्यू इज डिफाइंड फॉर फर्स्ट ट्रांसमिशन एक बार जैसे ही नेटवर्क ग्रांड मैसेज सेंड करता है इसके प्लस फोर सब फ्रेम पे प्लस फोर सब फ्रेम थ्री जी पी डिफाइंड है प्लस फोर सब पे यू कैन स्टार्ट डाटा ट्रांसमिशन ऑन पी यू एस सी एच यहाँ आप देख सकते हैं फॉर दिस फर्स्ट ट्रांसमिशन या बोले तो फर्स्ट पैकेट के लिए आर वी जीरो एलोकेट हुआ है जो कि नेटवर्क ने पहले ही डी सी आई जीरो में आर वी जीरो एलोकेट कर दिया था और एन डी आई बीट भी जीरो है अब इसके प्लस फोर सब फ्रेम पे नेटवर्क हार्क फीडबैक सेंड करेगा और फोर सेम पैकेट यहाँ आप देख सकते हैं बट सपोज नेटवर्क इज नॉट एबल टू डिकोड द पैकेट देन नेटवर्क विल ट्रांसमिट द नैक ऑन पी एच आई सी एच इसके साथ जो डी सी आई जी भेजेगा जिसके साथ एम सी एस आर बी एंड एन डी आई बीट सेंड करता है यहाँ पे एम सी एस वैल्यू थर्टी है और आर बी टू है इससे पहले आर बी जीरो जीरो था आर बी क्या है रिड्यूएंसी वर्जन और ये हमेशा जीरो टू थ्री वन के फॉर्म में होता है मतलब फर्स्ट पैकेट का आर बी जीरो होगा अगर पैकेट रिट्रांसमिट हुआ है तो फर्स्ट रिट्रांसमिशन में आर बी टू होगा सेकेंड रिट्रांसमिशन होगा तो आर बी रिड्यूएंसी वर्जन थ्री होगा सेम पैकेट है बट रिट्रांसमिशन होने के कारण इसका वर्जन है वो चेंज हो रहा है जीरो टू थ्री वन एंड फोर्थ 
रिट्रांसमिशन में रिड्यूडेंसी वर्जन जो होगा वन होगा इस तरीके से सेम पैकेट का मैक्सिमम फोर रिट्रांसमिशन पॉसिबल है इसका आर भी जीरो टू थ्री वन होगा नेक्स्ट है एनडीआई बिट इससे पहले फर्स्ट ट्रांसमिशन के टाइम पे एनडीआई जीरो था सेकेंड रिट्रांसमिशन के टाइम पे भी जीरो है इसका मतलब एनडीआई बिट टगल नहीं हुआ है जैसे ही टगल होगा एनडीआई बिट विल बी चेंज फ्रॉम जीरो टू वन एंड यू विल ट्रांसमिट द न्यू पैकेट हेयर यू विल नॉट केयर अबाउट द नैक ऑन पी एच ये जस्ट डीसीआई जियो चेक करेगा एंड डिसाइड नेक्स्ट डाटा विल बी न्यू या इट विल बी रिट्रांसमिटेड डाटा डीसीआई जीरो में जो इन्फॉर्मेशन है वो है आर एंड एन बिट अभी एनडीआई बिट टगल नहीं हुआ है और आर बी इज चेंज फ्रॉम जीरो टू वन मीन्स नेक्स्ट पैकेट विल बी रिट्रांसमिटेड पैकेट और यह फिर से पैकेट को प्लस फोर सब फ्रेम पे रिट्रांसमिट करेगा विथ रिड्यूसी वर्जन टू टू मीन्स सेम पैकेट विथ डिफरेंट वर्जन इज रिट्रांसमिटेड अगेन नेटवर्क विल सेंड फीडबैक विथ डी सी आई जीरो इन्फॉर्मेशन अगेन हेयर पी एच आई सी एच एंड डी सी आई जीरो आप दोनों इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं बट यू विल नॉट केयर अबाउट पी एच आई सी एच जस्ट यू विल रेड डी सी आई जीरो एंड डिसाइड Here again NDI bit is not toggled. Also RB is changed from two to three. Again you will retransmit the same packet with RB three. RB three का मतलब you will transmitting same packet with different version. Again network is sent feedback with DCI. इन्फॉर्मेशन एन डी आई बिट नॉट टगल एंड आर वी चेंज फ्रॉम थ्री टू वन एन डी आई बिट नॉट टगल मीन्स अगेन यू विल रिट्रांसमिट द पैकेट विथ आर वी इक्वल टू वन आर वी वन इज वर्जन नाउ अगेन नेटवर्क विल सेंड फीडबैक इन डी सी आई जीरो बट इन दिस केस एन डी आई बिट इज टगल्ड एंड आर वी इज चेंज टू जीरो रिड्यूडेंसी वर्जन इज चेंज टू जीरो दैट मीन्स यू वी गेट एक् एक्नोलॉजमेंट फॉर दिस transmitted package now you will send new packet with rb equal to 0 non adaptive transmission non adaptive transmission is different from adaptive transmission in non adaptive transmission what happened suppose if you get get a hard feedback on phich but does not get a dci 0 over pdccs so in this situation ue will uh, transmit ya retransmit the new packet on the basis of hard feedback on phich adaptive transmission mein kya tha ki ue was not a caring about the hard feedback ue was transmission on the basis of dci zero but here ue will get a transmit ya retransmit on the basis of hard feedback on phich non adaptive mein it is basis on hard feedback on phich एंड एडेप्टिव ट्रांसमिशन में क्या था इट इज इट वॉज बेसिस ऑफ द डी सी आई जीरो वट एवर आर बी एंड एन डी आई बिट वॉज देयर सो इट विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ एन डी आई एंड रिड्यूडेंसी वर्सन इन नॉन एडेप्टिव ट्रांसमिशन केस अबाउट वट हैपन इफ सपोज यू वॉन्ट टू सेंड सम पैकेट टू ई नोट बी देन फर्स्ट नेटवर्क विल सेंड ग्रांड मैसेज थ्रू डी सी आई जीरो विथ इन्फॉर्मेशन एम सी एस वैल्यू एंड आर बी कल टू जीरो एंड जस्ट आफ्टर प्लस फोर सफरे यू विल सेंड डाटा ऑन पी यू एस सी एच विथ आर वी कल टू जीरो विच वॉज साइन बाई नेटवर्क इन डी सी आई जीरो आर वी है और डी सी आई जीरो में साइन हुआ था इन द लास्ट मैसेज सो सेम पैकेट विल रिट्रांसमिट ऑन प्लस एट सफरे नाउ नेटवर्क विल प्रोवाइड द फीडबैक ऑन प्लस फोर सफरे विथ नैक ऑन पी एच आई सी एच हेयर डी सी आई जीरो इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिसीव एट यू डी सी आई जीरो है वो यू ई पर रिसीव नहीं हुआ है या मे बी डी सी आई इज नॉट डिकोडेड या नॉट रिसीव एट यू ई सो इन दिस केस क्या है कि यू विल रीड द पी एच आई सी एच इन्फॉर्मेशन एंड रिट्रांसमिट द पैकेट ऑन पी यू एस सी एच विथ एम सी एस एंड आर बी वैल्यू विच इज चेंज टू जीरो टू टू आर बी इज चेंज टू जीरो टू टू सो यहाँ पर डी सी आई जीरो के ऊपर केयर नहीं करेगा इट विल वॉली चेक द पी एच आई सी एच इफ एक् नैक इज हार्ड फीडबैक इज के ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल डिसाइड डाटा विल ट्रांसमिट या रिट्रांसमिट अगेन नेटवर्क विल ट्राई टू डिकोड द पी यू एस सी एच पैकेट इफ नॉट रिसिव करेक्टली नेटवर्क विल प्रोवाइड द फीडबैक नैक ऑन पी एच आई सी एच विथ नो डी सी आई जियो इन्फॉर्मेशन इस तरीके से लास्ट ट्रांसमिशन में हम देख सकते हैं कि यू रिट्रांसमिट द पैकेट ऑन पी यू एस सी एच विथ रिड्यूडेंसी वर्जन वन एंड एम सी एस वैल्यू इज एट हेयर नेटवर्क विल प्रोवाइड द फीडबैक एक्नोलेजमेंट नेटवर्क आप देख सकते हो एक्नोलेजमेंट फीडबैक प्रोवाइड किया है ऑन पी एच आई सी एच ऑल्सो विथ डी सी आई जियो इन्फॉर्मेशन वेयर एम सी एस वैल्यू इज एट एंड एन डी आई बी टे गेट एट टगल्ड That means after plus four of frame, you will retransmit the new packet with R V equal to zero. Before that, uh, I was discussing on synchronous. That was for the uplink. Now, asynchronous for the downlink. Hark.
डाउनलिंग डाटा ट्रांसमिशन इस प्रोसेस में इनोड भी पहले ही यू को इन्फॉर्म कर देता है कि कौन सा हार्ड प्रोसेस कौन से सब फ्रेम पे यूज होगा एंड ऑल्सो इन्फॉर्म अबाउट कौन सा रिसोर्स एलोकेट हुआ है हार प्रोसेस आई को पी डी डीसीआई में इंक्लूड किया जाता है जिससे सिग्नलिंग ओवरहेड इंक्रीज हो जाता है नेटवर्क सेंड प्रोसेस आईडी एंड आर भी इन पी डी सी सी एच डी सी आई जीरो मैसेज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फॉर डाउनलिंग डाटा नेटवर्क मैक लेयर विल शेड्यूल यूजर डाटा ऑन पी डी एस सी एच विथ डी सी आई वन एंड ऑल्सो विथ या विदाउट डी सी आई जी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दो कंडीशन है इफ यू ई हैज सम डाटा टू ट्रांसमिट टू द नेटवर्क यू ई के पास कुछ डाटा ट्रांसमिट करने के लिए देन यू ई सेंड हार्ड फीडबैक ऑन एक्नेक ऑन पी यू एस सी एच एंड इफ यू डज नॉट हैव एनी डाटा टू ट्रांसमिट टू द नेटवर्क देन यू ई विल सेंड हार्ड फीडबैक ऑन पी यू सी सी एच सो सो प्लस फोर सब फ्रेम हम देख सकते हैं कि यू विल सेंड हार्ड फीडबैक एट नैक ऑन पी यू सी सी एच इफ दे इज नो ग्रांड मैसेज फ्रॉम नेटवर्क दैट मीन्स अगर डी सी आई जीरो मैसेज नेटवर्क से नहीं आया फॉर द अपलिंग डाटा के लिए इस केस में अपलिंग डाटा दैट मीन्स की दैट टाइम पे यू इज नॉट सेंडिंग एनी डाटा सो इन दिस केस एक नैक विल बी ट्रांसमिट ऑन पी यू सी सी एच पी यू सी सी एच फॉलिंग ओनली फॉर द कंट्रोल पार्ट सो बिकॉज डाटा इज नॉट देयर देन इट विल एक नैक विल ट्रांसमिट ऑन पी यू सी सी एच ओनली और अगर डाउनलिंग डाटा डी सी आई वन के साथ डी सी आई जीरो ग्रांड इन्फॉर्मेशन आया है जो डाउनलिंग डाटा में है डी सी आई जीरो ग्रांड इन्फॉर्मेशन आया दैट मीन्स की यू ई वॉन्ट टू सेंड सम डाटा सो इन दिस केस में एक नैक विल बी ट्रांसमिट ऑन पी यू एस सी एच और अगर यू ई ने हार्ड फीडबैक नैक सेंड किया है तो इस सिचुएशन में प्लस फोर सब फ्रेम पे पैकेट रि ट्रांसमिट होगा विथ डी सी आई वन एंड डी सी आई जीरो इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दिस वॉज द कम्प्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज सपोर्ट मी बाई सब्सक्राइबिंग माई चैनल थैंक यू